हेलो फ्रेंड्स दिश मनीष यु आर्चिंग मनीष मनी यूट्यूब झानल फ्रेंड्स वीडियो मन हेटीएम यूजनी टेबल क्रियेटेक आलरे मन टेबल वाल चाल अडवांजेस मन की टेबल अंटेना सर डेटा अने रोस अं कॉलम फार्मेटे दिन मन टेबल ओके दि टेबल इज वन आफ दि मोस्ट यूजफुल हेचटीएम एल कंस्ट्रक्ट टेबल इन हेचटीएम एल to organize the data in the format of rows and columns edaina sare oka data anedi rows and columns lo store ayi unte dani manam table antam okay table tables gunchi already manaku baaga telusu endukante inta mundu semesters lo manam dbms database management management system anedi chadukochinam dantlo prathi oka ki kuda manaku rows and columns meede depend ayi untundi database management system depend ayyadi mottham kuda manaku table format of data lo ne okay table टेबल फार्मेट आफ डेटा मन चाल अडवांजेस ओके इनके एग्जापल चूँ रोज कॉलेज स्टूडेंट अटेडेंस अब फस्ट रोज पेपर अनेकना स्टूडेंट वो वाल नेम्स अने नोटना ओके सैकंड डे इंको पेपर तस्कोनी स्टूडेंट वो आटूडेंट ने डीटेल इंको पेपर थर्ड डे सें इंको पेपर तस्कोनी स्टूडेंट डीटेल रास्क इला नीन वन मंत वन मंत वन मंथ थर्टी डेस् अब मन एन पेपर्स अवता है थर्टी पेपर्स अवता है ओके थर्टी पेपर्स अंत पेपर वेस्ट ओके पेपर वन रूप कास्ट वे मन थर्टी रूपी अंत मनी वेस्ट मैं टाइम ओके नेम्स अभी रहा है मिनीम ले फाइव टू टेन मिनट टाइम पड़ती है टाइम को वेस्ट इला मन को चाल वेस्ट इन रेडा अदे सिंगि पेपर तस्को नेम्स अभी लाइन तरह दिन रोस अं कॉलम डिवेडी डेट वेसी डेट स्टूडेंट वो वाली प्रसेंट राबसेंट इला रोस अं कॉलम्स ईजी ऐ रिप्रजेंट अटे पेपर लाख वन मंथ संबंधी डेटा अने टेबल टेबल फार्मे वन मंत संबंधी डेटा अने फिल अब मन को ट्वेंटी नई पेपर अनेव अलगे मन को टाइम अने चाल सेव अटेडी Table is a grid information. Grid information is nothing but when MS Excel and open this up to when we are going to be in the format like this, rows and columns. So, when we say MS Excel, we will get it. That is why we call spreadsheet or MS Excel sheet. Excel sheet. So, we will get data. So, this is the lines. So, we call grid. So, the table. The HTML table are created using the table tag. HTML table is made by creating them by using the table tag. टेबल टैग यूज मन हेचटीएमएल हेचटीएमएल टेबल क्रियेटा ओके टीआर टैग इज यूज टू टेबल रो टीआर टैग यूज रोज डेटा अने इनर्टा की टीआर अनेर स्टा फर् टेबल रो अंडी स्टा फर् टेबल डेटा और टेबल टेबल डेटा इंटर द डेटा से अंत डेटा से मन टाइप आफ डेटा एंटर डेटा एंटर चेयरेंटे मैं ट्रिब्यूट The main attributes such as cell padding and cell spacing. For example, we will show table align is equal to center border one cell padding and cell spacing student marks. Okay, table tag. If for cell padding and cell spacing, the chippe then can I mean do an example? I need to show them. Okay, choose choose any. These two there are two attributes called cell padding and cell spacing, which you will adjust the white spaces in your table cell. And white spaces adjust the spaces and the cell spacing and I use them. अलगे सेल से पैडिंग अंत लेना सर डेटा अनेबल इनर्टेट 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడవచ్చు ఇది ఇది ఒక సెల్ అనేది ఉంది ఇక్కడ డేటా అనేది మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ డేటా అనేది ఏ ఈ టేబుల్ లో మిడిల్ లో రిప్రజెంట్ రిప్రజెంట్ చేయాలా లేదా టాప్ ఆఫ్ ది పేజ్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెల్ ప్యాడింగ్ సెల్ ప్యాడింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్టెంట్ బిట్వీన్ సెల్ బార్డర్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో సెల్ బార్డర్స్ నుంచి డేటా అనేది డిస్ప్లే చేయాలి ఓకే ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇక్కడ నుంచి ఇచ్చాం అనుకోండి ఈజ్ దిస్ ఇస్ డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ కంటెంట్ ఇన్ ది సెల్ టు ది బార్డర్ దీని నుంచి ఎగ్జాంపుల్ చూసి మీకు ఈజీగా అయితే అర్థమైతే అవుతుంది ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చూడవచ్చు సెల్ ప్యాడింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హెచ్డిఎంఎల్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అండ్ హెచ్డిఎంఎల్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఆల్రెడీ మనకు టైటిల్ వచ్చేసి హెచ్డిఎంఎల్ టేబుల్ సెల్ ప్యాడింగ్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకు అలైన్ వచ్చేసి సెంట్రల్ అలైన్ అనేది బార్డర్ అనేది ఫైవ్ ఇచ్చాను ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బార్డర్ అనేది నేను వన్ ఇస్తున్నాను ఓకే రన్ అప్పుడు మనకు బార్డర్ అనేది మొత్తం థిక్ గా ఉండినంత లైట్ గా అయితే డిస్ప్లే అయితే అవుతుంది ఇన్ కేస్ కూడా సెల్ ప్యాడింగ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హండ్రెడ్ అయితే పిక్సల్స్ అనేది డిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది అంటే హండ్రెడ్ స్పేస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నేను టెన్ అనేది ఇచ్చాను ఓకే ఐ విల్ రన్ అగైన్ ఇప్పుడు చూడవచ్చు ఆటోమేటిక్ గా మనకు సెల్ ప్యాడింగ్ అనేది స్పేస్ అనేది తక్కువ అయిపోయింది అంటే డిక్రీస్ అయితే అయిపోయింది సెల్ స్పేసింగ్ అంటే ఈ సెల్ కి సెల్ కి ఫైవ్ పిక్సల్స్ ఆఫ్ స్పేస్ అయితే ఉంది ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ట్వంటీ ఇచ్చాను ఇప్పుడు చూడవచ్చు మనకు డిస్ప్లే ఎలా ఎలా అవుతుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇక్కడికి ఇక్కడికి మనకు ఒక సెల్ నుంచి ఇంకొక సెల్ కి ట్వంటీ పిక్సెల్స్ అనేది డేట్ అంటే ట్వంటీ పిక్సెల్స్ అనేది స్పేస్ అయితే ఉంది అంటే ఈ పిక్ ఈ సెల్ కి ఈ సెల్ కి ట్వంటీ పిక్సెల్స్ షేప్ లో అయితే సారీ స్పేస్ లో అయితే లొకేట్ అయితే ఉంది ఇంటర్స్ ఆఫ్ నేను వన్ ఇచ్చాను అండ్ రన్ రన్ ఇప్పుడు చూడవచ్చు ఈ సెల్ కి ఈ సెల్ కి ఓన్లీ వన్ పిక్సెల్ మాత్రమే స్పేస్ అనేది ఉంది ఈ విధంగా మనం సెల్ స్పేసింగ్ అంటే ఒక సెల్ కి ఇంకొక సెల్ కి మధ్య ఉన్న స్పేస్ ని మనం సెల్ స్పేసింగ్ అంటాం ఈ సెల్ ప్యాడింగ్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న డేటా అనేది ఒక సెల్ లో ఉన్న డేటాని ఎక్కడ ఇన్సెర్ట్ చేయాలి అంటే ఏ ఏ పొజిషన్ లో ఇన్సెర్ట్ చేయాలి బార్డర్ బార్డర్ టు ఇన్ బిట్వీన్ ది బార్డర్స్ లో మనకు డేటా అనేది డిస్ప్లే చేసేసరికి సెల్ ప్యాడింగ్ ఈ బార్డర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక లైన్ అనమాట ఒక బార్డర్ లైన్ అనేది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బార్డర్ అనేది నేను ఒక ట్వంటీ అయితే ఇచ్చాను ఇప్పుడు చూడవచ్చు మనకు థిక్ లైన్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఒకసారి చూడవచ్చు మనకు థిక్ గా బార్డర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరిగింది ఈ విధంగా సెల్ ప్యాడింగ్ అండ్ సెల్ స్పేసింగ్ అనేది డిజైన్ అయితే చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్ వచ్చేసి కాల్ స్పాన్ అండ్ రోస్ పాన్ కాల్ స్పాన్ అండ్ రోస్ పాన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాల్ స్పాన్ అంటే ఏంటంటే మెర్జింగ్ టూ ఆర్ మోర్ కాలమ్స్ ఏదైనా సరే రెండు కాలమ్స్ మనం మెర్జ్ చేసి దాన్ని కాల్ స్పాన్ అంటాం రోస్ పాన్ అంటే ఏవైనా సరే టూ రోస్ ని మెర్జ్ చేసేదాన్ని రోస్ పాన్ అంటాం ఓకే యూ విల్ యూస్ కాల్ స్పాన్ అట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ యూ వాంట్ టు మెర్జ్ టూ ఆర్ మోర్ కాలమ్స్ టూ ఆర్ మోర్ కాలమ్స్ ని మెర్జ్ చేసేదాన్ని మనం కాల్ స్పాన్ అంటాం ఇన్ టు ఏ సింగిల్ కాలమ్ సిమిలర్ వే you will use row span if you want to merge two or more rows rows ni merge chesina tarvata danni manam row span antam okay table height and width so edaina sare oka table anedi manaki enta height lo undali alage enta width lo undali ivi kuda manam ayithe set chesukochu adhe laga chuddam you can set the table width and height using the width and height attributes okay oka table anedi height and width anedi manaku nachinattu manam adjust ayithe chesukochu by using the height and width attribute you can specify table width or height in terms of pixels or in terms of percentage available in screen area ante height and width anedi manam in any pixels lo undali ala represent cheyachu ledha percentage rupamlo kuda manam represent aithe cheyachu for example yochu table border is equals to width is 400 400 is nothing but 400 pixels and height is equals to 20% and closing the table tag next yochu so table background table background you can set a table background using the following ways BG color attribute అంటే BG color attribute అంటే మన టేబుల్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి ఒక కలర్ ఇయడానికి మనం బ్యాక్ గ్రౌండ్ BG color యూస్ చేస్తాం BG color యూస్ చేసినప్పుడు మన మన టేబుల్ బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఒక కలర్ అనేది రిప్రజెంట్ చేయడం ఒక కలర్ లో డిస్ప్లే చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఆ కలర్ అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఏదో రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ వైట్ పింక్ ఎల్లో ఈ విధంగా ఏ మనం ఏ కలర్ అయితే డిస్ప్లే చేయ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ కలర్ అనేది మనం అయితే డిస్ప్లే చేయొచ్చు ఓకే యూ క్యాన్ సెట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఫర్ హోల్ టేబుల్ ఆర్ జస్ట్ ఫర్ సింగిల్ సెల్ అంటే మొత్తం టేబుల్ అంతా ఒక టేబుల్ అంతా మనం బ్యాక్ గ్రౌండ్ అనేది డిస్ప్లే అయ్యొచ్చు లేదా వన్ సెల్ కూడా మనం అయితే డిస్ప్లే అయితే చేయొచ్చు బ్యాక్ గ్రౌండ్ యాట్రిబ్యూట్ యూస్ ది బ్యాక్ గ్రౌండ్ యాట్రిబ్యూట్ మన
ఇది ఎగ్జాంపుల్ రో స్పాన్ అండ్ కాలమ్ స్పాన్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీకు హెచ్డిఎంఎల్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అండ్ హెచ్డిఎంఎల్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ హెడ్ ట్యాగ్ హెచ్డిఎంఎల్ హెచ్డిఎంఎల్ టేబుల్ కాల్స్ పాన్ అండ్ రో స్పాన్ ఇక్కడ చూడొచ్చు టేబుల్ అలైన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సెంటర్ అంటే టేబుల్ అనేది మనకు సెంటర్ లో డిస్ప్లే చేయాలి బీజ్ కలర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వీట్ అంటే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి వీట్ కలర్ లో డిస్ప్లే చేయాలి ఇక్కడ వీట్ కలర్ అయితే డిస్ప్లే అయితే చేస్తుంది మొత్తం టేబుల్ అనేది వీట్ కలర్ అయితే డిస్ప్లే చేస్తుంది మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ రెడ్ ఉంది ఇక్కడ గ్రీన్ ఉంది అని బికాస్ ఆఫ్ అగైన్ నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి దీనికోసం మీకు క్లియర్ గా చూపిస్తాను ఓకే ఐ హ్యావ్ క్లియర్ హియర్ కలర్ ఓకే ఇప్పుడు చూసి మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం కూడా మనకు వీట్ కలర్ అయితే డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరిగింది ఓకే బార్డర్ వన్ అండ్ సెల్ ప్యాడింగ్ వచ్చేసి ట్వంటీ అయితే ఇచ్చాను ఓకే టీఆర్ ట్యాగ్ టీఆర్ మీన్స్ టేబుల్ రో ఫస్ట్ వచ్చేసి టీ హెచ్ హెడ్ ట్యాగ్ అనేది డిజైన్ చేస్తున్నాము కాలం వన్ కాలం టూ కాలం త్రీ అంటే రో రో వైజ్ గా మనకు కాలం వన్ కాలం టూ కాలం త్రీ అనేది ఇది హెడ్ పార్ట్ లో డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకు కాలం వన్ కాలం టూ అలాగే కాలం త్రీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టీఆర్ ట్యాగ్ క్లోజ్ అయితే చేశాను అండ్ ఓపెనింగ్ అగైన్ మళ్ళీ టీఆర్ ట్యాగ్ అనేది ఓపెన్ చేశాను ఓకే టీఆర్ ట్యాగ్ రో స్పాన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ అంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ రో అనేది టూ గా స్ప్లిట్ అవుతుంది రో స్పాన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టూ అంటే సెకండ్ రో అనేది మనకు టూ గా టూ పార్ట్స్ డివైడ్ అయితే అవుతుంది చూడొచ్చు ఇక్కడ వన్ పార్ట్ అండ్ టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయితే అయ్యింది రో వన్ సెల్ వన్ క్లోజింగ్ ది టీడి ట్యాగ్ అండ్ కాలమ్ టూ వచ్చేసి రో వన్ సెల్ వన్ అండ్ రో వన్ సెల్ త్రీ సెల్ వన్ అండ్ సెల్ త్రీ ఈ విధంగా మనకు డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరిగింది ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ రో స్పాన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టూ అంటే ఇక్కడ కాలం వన్ తర్వాత రో స్పాన్ అనేది టూ గా డివైడ్ అయితే అయింది ఈ డివైడ్ పార్టింగ్ లో ఫస్ట్ ఈ రో వన్ సెల్ వన్ రో సెవెన్ సెల్ త్రీ అనేది ఇక్కడ డినోడ్ అయితే చేస్తాయి ఫస్ట్ రోలో ఈ రోలో అనేది డినోడ్ చేస్తాయి మళ్ళీ ఇంకొక రో కూడా ఉంది ఇంకొక రో కోసం మళ్ళీ టీఆర్ ట్యాగ్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాం అంటే టేబుల్ రో ట్యాగ్ మళ్ళీ రో టూ సెల్ టూ రో టూ సెల్ త్రీ అంటే ఇక్కడ రో టూ సెల్ టూ రో టూ సెల్ త్రీ అనేది డిజైన్ అయితే ఇన్సైడ్ అయితే చేసాం అగైన్ క్లోజింగ్ టీఆర్ ట్యాగ్ మళ్ళీ అగైన్ ఓపెనింగ్ టీఆర్ ట్యాగ్ మళ్ళీ టీఆర్ ట్యాగ్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాం మీరు వచ్చేసి కాలమ్ స్పేస్ కాలమ్స్ కాలమ్స్ ని మనం త్రీ కాలమ్స్ ని ఒక కాలం గా మెడ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ కాలమ్స్ లేవు చూడండి ఈ రెండు కాలమ్స్ కూడా మనకు ఒకే కాలం లాగా మెడ్ మెడ్ చేయడం అయితే జరిగింది అంటే ఇస్ కాల్స్ పాన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ అండ్ రో ఇస్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సెల్ అండ్ క్లోజింగ్ ది టీఆర్ ట్యాగ్ అండ్ టేబుల్ ట్యాగ్ ఇప్పుడు మనం మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా ఒకే కలర్ గా వచ్చేలాగా డిస్ప్లే అయితే చేస్తాం బట్ మనం ఒక్కొక్క సెల్ కూడా మనం ఒక్కొక్క కలర్ అనేది డిస్ప్లే చేయొచ్చు అది ఎలాగంటే జస్ట్ ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ నేను సెల్ లో ఇక్కడ రో వన్ సెల్ వన్ ఇక్కడ ఈ రో వన్ సెల్ వన్ అనేది నాకు గ్రీన్ కలర్ కావాలి సో నేను వచ్చేసి బీజీ కలర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు గ్రీన్ నేను రన్ ప్రో రన్ చేస్తున్నాను రన్ చేసిన వెంటనే నాకు ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరిగింది అలాగే నాకు కాల్ స్పాన్ దగ్గర ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ డిస్ప్లే కావాలి సో ఐ విల్ గివ్ ఎల్లో కలర్ బీజీ కలర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్లో ఇప్పుడు ఐ విల్ రన్ ది ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసిన వెంటనే నాకు ఇక్కడ రో త్రీ చూడొచ్చు మీకు ఎల్లో కలర్ లో డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరిగింది దిస్ ఆర్ ఇలా రో స్పాన్ అండ్ కాలం స్పాన్ ఒక రో ని మెడ్జ్ అయితే చేస్తున్నాం మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకు టూ రోస్ ని ఇక్కడ మెడ్జ్ చేయడం అయితే జరిగింది ఇక్కడ టూ కాలమ్స్ ఒక కాలం లాగా మెడ్జ్ చేయడం అయితే జరిగింది దిస్ ఇస్ ద యూస్ ఆఫ్ రోస్ పెన్ అండ్ కాలం స్పెక్ అండ్ అలాగే టేబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం కలర్స్ ఎలా చేంజ్ చేయాలో తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి టేబుల్ హెడర్ బాడీ అండ్ ఫూటర్ దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఒక టేబుల్ కి హెడ్ అలాగే ఫూటర్ అండ్ మెయిన్ బాడీ దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం టేబుల్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇన్ త్రీ పొజిషన్ త్రీ పోర్షన్స్ హెడర్ బాడీ ఫ్యూటర్ ది హెడ్ అండ్ ఫ్యూటర్ రాదర్ దాన్ సిమిలర్ టు ది హెడ్ అండ్ ఫ్యూటర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రాసెస్ అండ్ డాక్యుమెంట్ ఓకే హెడ్ అండ్ ఫ్యూటర్ హెడ్ అండ్ ఫ్యూటర్ వచ్చేసి ఎలా సిమిలర్ గా ఉంటాయి దీని సిమిలర్ గా ఉంటాయి అంటే హెడ్ అండ్ ఫ్యూటర్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఎంఎస్ వరల్డ్ ఎంఎస్ వరల్డ్ లో మనకి ఒక డాక్యుమెంట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు హెడ్ హెడర్ అండ్ ఫ్యూటర్ అనేది కొన్ని కాపీస్ తో
ఓకే టేబుల్ ఒక మెయిన్ బోర్డ్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ టీ బోర్డ్ ట్యాగ్ అనేది వాడతాం ఓకే సపరేట్ ఫ్యూటర్ సపరేట్ గా మనం ఫ్యూటర్ ఫ్యూటర్ ఫ్యూట్ సెక్షన్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం టీ ఫుట్ అనే ట్యాగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ టేబుల్ ట్యాగ్ టేబుల్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కూడా మనం డిస్ప్లే చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ మీకు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసి హెచ్డిఎంఎల్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు స్ట్రక్చర్ హెచ్డిఎంఎల్ హెడ్ సెక్షన్ తర్వాత బాడీ సెక్షన్ హెడ్ సెక్షన్ లో మనకి ఇంకొక సెక్షన్ కూడా ఉంటుంది టైటిల్ సెక్షన్ ఒకసారి చూడొచ్చు మీకు జూమ్ చేసి చూపిస్తాను ఓకే హెచ్డిఎంఎల్ హెడ్ సెక్షన్ అండ్ టైటిల్ సెక్షన్ టేబుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే బాడీ సెక్షన్ ఏమి ఇస్తానంటే టేబుల్ టేబుల్ అలైన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెంటర్ అంటే నేను ఇచ్చిన డేటా అనేది ఎక్కడ ప్రింట్ అవ్వాలి సెంటర్ లో అయితే రావాలి అండ్ సెల్ ప్యాడింగ్ ఇస్ టు అండ్ బార్డర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇచ్చాను ఓకే క్యాప్షన్ బోల్డ్ యూ క్యాప్షన్ అంటే నేను క్యాప్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హెడ్డింగ్ అనమాట ఓకే ఈ హెడ్డింగ్ అనేది ఎలా రావాలి నాకు బోల్డ్ విత్ అండర్లైన్ లో రావాలి స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ క్లోజింగ్ అండర్లైన్ ట్యాగ్ బోల్డ్ ట్యాగ్ అండ్ క్యాప్షన్ ట్యాగ్ ఇప్పుడు నాకు ఏ ఎలా డిస్ప్లే ఉంటుంది స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అని బోల్డ్ లెటర్ అండర్లైన్ లో మనకి క్యాప్షన్ అనేది డిస్ప్లే ఉంటుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇది డిస్ప్లే ఇంతవరకు ఇదైతే డిస్ప్లే అయిపోయింది స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ విత్ బోల్డ్ విత్ అండర్లైన్ తో డిస్ప్లే అయితే ఇప్పుడు మనం టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి దానికోసం టీ హెడ్ అంటే టేబుల్ హెడ్ టేబుల్ హెడ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాయి అంటే టీడీ టీడీ మీన్స్ టేబుల్ డేటాని ఎంటర్ చేస్తున్నాను రోజ్ లెక్కి హాల్ టికెట్ నెంబర్ క్లోజింగ్ టీడీ ట్యాగ్ అగైన్ ఓపెనింగ్ టీడీ ట్యాగ్ నేమ్ క్లోజింగ్ ది టీడీ ట్యాగ్ టీడీ ట్యాగ్ గ్రూప్ క్లోజింగ్ ది టీడీ ట్యాగ్ టీడీ ట్యాగ్ మొబైల్ నెంబర్ క్లోజింగ్ ది టీడీ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ది హెడ్ సెక్షన్ ఓకే ఇంతటితో మనకి హెడ్ పార్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఈ హెడ్ బ్యాట్ లో మనకి రోజ్ లో ఎలాంటి డేటా ఉంది హాల్ టికెట్ నెంబరు నేము గ్రూప్ మొబైల్ నెంబర్ హాల్ టికెట్ నెంబరు నేము గ్రూప్ మొబైల్ నెంబర్ ఓకే హెడ్ సెక్షన్ అనేది క్రియేట్ చేసేస్తాం ఇప్పుడు బాడీ సెక్షన్ సో బాడీ సెక్షన్ కోసం టీ బాడీ ట్యాగ్ అంటే టేబుల్ బాడీ ట్యాగ్ అనేది ఓపెన్ చేస్తాం టీఆర్ టీఆర్ మీన్స్ టేబుల్ రో అంటే ఫస్ట్ రో లో మనం డేటా అనేది ఎంటర్ చేస్తున్నాం ఓకే టీడీ వన్ జీరో 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 వన్ టీడీ అంటే ఫస్ట్ రో లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ లో మనకి ఏమైంది వన్ జీరో జీరో లో వన్ అనేది డేటా అనేది స్టోర్ అయింది ఓకే టీడీ ఈఎఫ్జి ఈఎఫ్జి నథింగ్ అంటే నేమ్ కింద మనకి ఏం ప్రింట్ అయింది ఈఎఫ్జి అనేది ప్రింట్ అయింది మళ్ళీ టీడీ ఎంపీసీఎస్ గ్రూప్ కింద మనకు ఎంపీసీఎస్ అలాగే మొబైల్ నెంబర్ దగ్గర ఎయిట్ నైన్ జీరో నైన్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరిగింటుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు మీరు వన్ జీరో జీరో వన్ ఈఎఫ్జి గ్రూప్ వచ్చేసి ఎంపీసీఎస్ మొబైల్ నెంబర్ వచ్చేసి ఎయిట్ నైన్ జీరో నైన్ ఇది వచ్చేసి రో వైజ్ గా మనకి డేటా అనేది ప్రింట్ అవడం అయితే జరిగింది ఓకే అండ్ క్లోజింగ్ ది టీఆర్ ట్యాగ్ అంటే ఆ రో అనేది అయిపోయింది తర్వాత అగైన్ టీఆర్ ట్యాగ్ అంటే సెకండ్ రో లో మళ్ళీ మనం డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ అయితే చేస్తున్నాం అప్పుడు వచ్చేసి టీడీ వన్ జీరో సెవెన్ జీరో హాల్ టికెట్ నెంబర్ వచ్చేసి వన్ జీరో సెవెన్ జీరో ఇచ్చాను తర్వాత నేమ్ వచ్చేసి ఏబిసి గ్రూప్ వచ్చేసి ఎంపీసీఎస్ అండ్ సారీ ఎంఈసిఎస్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ వచ్చేసి సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ నైన్ జీరో ఓకే టీడీ టీడీ టీ టీడీ మీన్స్ టేబుల్ డేటా ట్యాగ్ ఓకే అండ్ క్లోజింగ్ ది టీఆర్ ట్యాగ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సెకండ్ రో కూడా డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది సెకండ్ రో లో వన్ జీరో సెవెన్ జీరో ఏబిసి ఏబిసి ఎంఈసిఎస్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ నైన్ జీరో అనేది సెకండ్ రో కూడా అయిపోయింది తర్వాత వచ్చేసి థర్డ్ రో లాస్ట్ రో ఇది ఇలా మీకు ఎన్ని రోజు కావాలి అన్ని రోజు మీరు ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు ఓకే అగైన్ టీఆర్ ట్యాగ్ టీఆర్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అండ్ టీఆర్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఇది వచ్చేసి హాల్ టికెట్ నెంబర్ నేమ్ గ్రూప్ అలాగే మొబైల్ నెంబర్ ఈ విధంగా మనం టేబుల్ ట్యాగ్ లో డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ది టీఆర్ అండ్ టీడీ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ది టీ బాడీ ట్యాగ్ అంటే టేబుల్ బాడీ ట్యాగ్ అనేది క్లోజ్ చేసాము దాని తర్వాత వచ్చేసి బాడీ ట్యాగ్ తర్వాత హెచ్డిఎంఎల్ ట్యాగ్ ఈ విధంగా మనం ప్రోగ్రామ్ అనేది టేబుల్ ట్యాగ్ టేబుల్స్ అనేది హెచ్డిఎంఎల్ యూజ్ చేసుకుని ఈ విధంగా మనం టేబుల్స్ అనేది క్రియేట్ అయితే చేయొచ్చు దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఈ అవుట్పుట్ అనేది మీరు చూడవచ్చు స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ విత్ బోల్డ్ అండ్ అండర్లైన్డ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ నెంబర్స్ అలాగే నేమ్ గ్రూప్